కశ్మీర్లో మళ్ళీ తీవ్రవాదం పడగ విప్పుతుందా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది ఎందుకు ఈ ప్రశ్న ఉదయిస్తుందంటే ఇటీవల శ్రీనగర్ సోనమార్గ్ ప్రాంత దారిలో అంటే శ్రీనగర్ నుంచి లే వెళ్ళే రహదారి పైన ఈ టనల్ ఒక అండర్గ్రౌండ్ టనల్ కడుతుంటే ఆ టనల్ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి మైగ్రెంట్ వర్కర్ల పైన దాడి జరిగింది ఈ దాడిలో ఆరుగురు వలస కూలీలు చనిపోయారు పంజాబ్ బీహార్కి చెందిన కూలీలు ఒక డాక్టర్ కూడా చనిపోయాడు అక్టోబర్ నెలలోనే ఇప్పటికీ తొమ్మిది మంది చనిపోయారు ఇది సహజంగానే ఒక ప్రశ్న తీసుకొస్తుంది ఇటీవల కాలంలో శ్రీనగర్ అలా కశ్మీర్ ప్రాంతం కన్నా జమ్మూ ప్రాంతంలో దాడి జరిగింది సాధారణంగా హై సెక్యూరిటీ ఉండే ప్రాంతం శ్రీనగర్ అనంతనాగ్ బారాముల్లా ఈ ప్రాంతాల్లో చాలా హై సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అందువల్ల అంత సెక్యూరిటీ కంపారిటివ్లీ ఉండని సాధారణంగా టెర్రరిస్టులు ఒకప్పుడు చాలా హైలీ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్ పైన టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు శ్రీనగర్ అనంతనాగ్ బారాముల్లా ఈ ప్రాంతాలు ఇప్పుడు తెలివిగా ఒక రిమోట్ ఏరియాని ఎంచుకొని కంపారిటివ్లీ లెస్ సెక్యూరిటీ ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఎంచుకొని టార్గెట్ చేశారు సో ఈ టార్గెట్ ఏం తెలియజేస్తుంది కొన్ని ఇన్సిడెంట్ జరగడంతోనే కాశ్మీర్లో తీవ్రవాదం పడగ విప్పింది అనడం కరెక్ట్ కాదు నెంబర్ కాస్త తగ్గితే తీవ్రవాదం అంతమైంది అని ఎర్లీ సెలబ్రేషన్ ప్రిమెచ్యూర్ సెలబ్రేషన్ కథ కాదు ఎందుకంటే ఇది మూడు దశాబ్దాలకు పైగా కాశ్మీర్లో జరుగుతున్న ఈ మారణ హోమం అందువల్ల ఇది ప్రాసెస్ చూడాలి తప్ప ఈవెంట్ను చూడకూడదు అందువల్ల ఒక ఈవెంట్ను చూసి మన కంక్లూజన్లకు రాకూడదు అందు మరి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది దీనికి డిఫరెంట్ క్యా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఈ టనల్ ఆల్ వెదర్ కనెక్టివిటీని ఇస్తుంది ఈ సోనామార్గ్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఎనిమిది వేల అడగ పైన ఎత్తున ఉంటుంది సో ఇది లడక్ ప్రాంతానికి అన్ని కాలాలలోనూ కూడా కనెక్టివిటీని ఇస్తుంది సాధారణంగా ఏ మిలిటెంట్ సంస్థలైనా ఏ తీవ్రవాద సంస్థలైనా కనెక్టివిటీని వ్యతిరేకిస్తారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వ్యతిరేకిస్తారు కారణం ఏంటంటే అది ప్రజలను మెయిన్ స్ట్రీంలోకి తీసుకురావడమే కాకుండా భద్రతా బలగాల స్పీడీ మూమెంట్కు అవకాశాన్ని ఇస్తుంది అందువల్ల సహజంగా తీవ్రవాదులు మనకు ఎక్కడైనా చూడ అక్కడే కాదు ఈవెన్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం కానీ ఎవరు కానీ కమ్యూనికేషన్ కనెక్టివిటీ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఇలాంటి కనెక్టివిటీని వ్యతిరేకిస్తారు అందువల్ల తీవ్రవాదులు ఈ టనెల్లో వర్క్ జరుగుతున్న సమయంలో అటాక్ చేయడం కూడా ఈ ఆల్ వెదర్ కనెక్టివిటీ ఉండేటువంటి రోడ్ మార్గాన్ని రహదారిని ఏర్పాటు చేయడాన్ని వాళ్ళు వ్యతిరేకం అందుకే ఇప్పుడే కాదు గతంలో కూడా ఇలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన దాడి జరిగింది రెండవది ఏంటంటే నార్మల్సీ ఏర్పడుతుంది అన్న భావన కలిగితే తీవ్రవాదులు భరించలేరు అది కాశ్మీర్లో ఉన్న తీవ్రవాదులకు కానీ బార్డర్ ఆవల పాకిస్తాన్లో ఉన్న తీవ్రవాదులకు కానీ ఎందుకంటే ఒకసారి కాశ్మీర్లో నార్మల్సీ ఏర్పడితే ఈ తీవ్రవాద సంస్థలు వాళ్ళను ప్రేరేపిస్తున్న పాకిస్తాన్ ఇరలవెంట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఆరుగురిని వలస కూలీలో ఒక డాక్టర్ను పొట్టన పెట్టుకున్న ఘటనకు ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ అని ఇది నీకు లష్కరి తోయిబాకు సంబంధించిన సంస్థ ఇది పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థ అందువల్ల ఆ సంస్థ ఆల్రెడీ క్లెయిమ్ చేసుకుంది సో వారు ఎందుకు మరి పాకిస్తాన్ బేస్డ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే వారి బాధ కాశ్మీర్లో నార్మల్సీ ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇటీవల ఎన్నికలు జరిగాయి భారీగా ప్రజలు ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు కాశ్మీరీ ప్రజలు ఎన్నుకున్న కాశ్మీరీ ప్రభుత్వం వచ్చింది జమ్మూ కాశ్మీర్కు చెందిన ప్రభుత్వం జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలకు ఒక డెమోక్రటిక్ రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడింది సాధారణంగా ప్రతిసారి ఎన్నికలు జరిగితే బాయ్కాట్లకు పిలిపిస్తారు హింస జరుగుతుంది కానీ ఈసారి బాయ్కాట్ల పిలుపు ఎవరు ఇవ్వలేదు హింస జరగలేదు పైగా మిలిటెంట్లు వేర్పాటువాదులు ఎన్నికల్లో పోటీ కూడా చేశారు ఇండిపెండెంట్లుగా చాలామంది పెద్దగా గెలవలేదు కానీ ప్రయత్నం మాత్రం జరిగింది సో ఈ ఈ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ను పాకిస్తాన్ భరించలేదు ఆల్రెడీ క్రికెట్ మ్యాచెస్ మొదలయ్యాయి దానికి భారీ ఎత్తున యూత్ కూడా కదిలేరు ఎందుకంటే యూత్ కదలడాన్ని అసలు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఈ తీవ్రవాద సంస్థలకు యూత్ ఒక పెద్ద ఫాడర్ సో అందువల్ల వారు ఒకవైపు ఈ రాడికలైజేషన్ నుంచి దూరమై 
ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిటీలోకి వస్తే తమకు రిక్రూట్మెంట్ ఉండదని కూడా ఈ తీవ్రవాద సంస్థల బాధ అందుకే ఈ నార్మల్ సినిమాలు అంగీకరించారు ఇటీవల మ్యారథాన్ కూడా జరిగింది కశ్మీర్ మ్యారథాన్ ముఖ్యమంత్రి ఉమర్ అబ్దుల్లా కూడా పాల్గొన్నాడు అందువల్ల ఈ నార్మల్స్ ఎప్పుడు పెరుగుతున్నట్టు కనిపించిన తీవ్రవాద మూకలు రెచ్చిపోతుంటాయి రగిలిపోతుంటాయి అందులో ఒకవైపు ఏమో పొలిటికల్ నార్మల్స్ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది ఇంకా కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఉంది రేపు మాపో రాష్ట్రంగా మారుతుందంటున్నారు ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి హోంమంత్రి కూడా ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చారు కొత్తగా ఎలక్ట్ అయిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తమ హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ నార్మల్స్ ఏర్పడమే కాకుండా స్టేట్ వుడ్ను రెస్టోర్ చేయడం అని అంటున్నారు అందువల్ల ఈ పొలిటికల్ ప్రాసెస్ నార్మల్స్ అవుతుంది అలాగే మీకు ఇక టూరిజం టూరిస్ట్ అరైవల్స్ పెరుగుతున్నాయి బిజినెస్ యాక్టివిటీ పెరుగుతోంది దీన్ని సహించలేని పాకిస్తాన్ ఉగ్రమూకలు తిరిగి జమ్మూ కాశ్మీర్లో అస్థిరతను అశాంతిని సృష్టించాలని దాన్ని ఇటీవల ఎన్నికల సమయంలో ఫారిన్ డిప్లొమాట్లు కూడా వెళ్ళొచ్చారు ప్రపంచం కూడా చూస్తూ ఉంటుంది అంటే కశ్మీర్ను కల్లోలిత ప్రాంతం కాశ్మీర్లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోంది ఇవి ఇలాంటి కబుర్లు చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాకిస్తాన్ రాజ్యం వెళ్తూ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు కశ్మీర్ను చూపెట్టి తమ ప్రజల్ని పొలరై చేయడమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలను పొలరై చేస్తుంటే ప్రపంచ దేశాలకు కూడా విముఖత పెరుగుతుంది క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ టర్కీ ప్రెసిడెంట్ ఎర్డగాన్ టర్కీ ప్రెసిడెంట్ ఎర్డగాన్ యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఎప్పుడు మాట్లాడినా కశ్మీర్ అంశాలు ఏమైనా తక్కువ మాట్లాడాడు ఈసారి మొదటిసారి కశ్మీర్ గురించి మాట్లాడలేదు అఫ్కోర్స్ పాలస్తీనా ఇష్యూ గాజా ఇష్యూ చాలా బర్నింగ్గా ఉండడం ఒక కారణమైతే కావచ్చు కానీ మరో కారణం ఏంటంటే టర్కీకి ఇండియాకు మధ్య రిలేషన్స్ ఇంప్రూవ్ కావడం కూడా ఇంకొక కారణం అందువల్ల ఇలా ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీలో తమకు అనుకూలంగా ఉన్న వాయిసెస్ కూడా కశ్మీర్ పైన పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడానికి కూడా పాకిస్తాన్ సహించలేకపోతుంది అంటే తనకు అంతర్జాతీయ మద్దతు ఎక్కడ పోతుందో తమ కశ్మీర్ నరేటివ్ను ప్రపంచం ఎక్కడ పట్టించుకోరో అన్న ఆవేదన కూడా అన్న భయము అనుమానం కూడా పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత శక్తులకు కనబడుతోంది అందువల్ల పాకిస్తాన్ తమ స్వార్థం కొరకు ఈ రకమైన టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ను పెంచి పోషిస్తూ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇండియాకు పాక్కు రిలేషన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఏ కొద్ది వాతావరణం కనబడ్డా తీవ్రవాద మొక్కలు రచిపోతారు ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ స్టేట్ అండ్ డీప్ స్టేట్ అండ్ సొసైటీలో రెండు రకాల శక్తులు ఉంటాయి ఇండియాతో ఘర్షణ వల్ల తాము లవ్ తమకు లాభం లేదు అనుకునే వారు కూడా ఉంటారు కానీ అందువల్ల అడపాదడప ఈ చర్చలకు అనుకూల వాతావరణం కూడా కలుగుతుంది ఇటీవల మన విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మీటింగ్కు పాకిస్తాన్కు వెళ్ళాడు అక్కడ పాక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్తోనూ పాక్ ఫారిన్ మినిస్టర్తో కూడా కలిశాడు బైలెట్రల్ విజిట్ కాదు ఇది అని చెప్పినా వాళ్ళని కలిశాడు కలిసిన తర్వాత ఒక సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ కర్తార్పూర్ సాహెబ్ కారిడార్ను మరో ఐదేళ్ల పాటు రిన్యూ చేశారు కర్తార్పూర్ సాహెబ్ కారిడార్ అంటే పాకిస్తాన్లో ఉన్న దర్బారా సాహెబ్కు భారతదేశం నుంచి ఒక కారిడార్ను అంటే వీసా లేకుండా ఆ గురుద్వారాకు వెళ్ళి వస్తారు అది సిక్కులకు చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే అక్కడ గురునానక్ దేవ్ ఫైనల్ రెస్టింగ్ ప్లేస్ అందువల్ల సిక్కిజంలో అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ఆలయ ఆ గురుద్వారాల్లో దర్బార సాహెబ్ ఒకటి దీన్ని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ను కుదుర్చుకున్నారు ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఐదేళ్లకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ అక్టోబర్ వరకు కూడా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఇది ఒక రకంగా భారత్ పాక్ సంబంధాలు లేని సమయంలో భారత్ పాక్ల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు కూడా లేని సమయంలో ఇది ఒక మేజర్ డెవలప్మెంట్ అందువల్ల ఇండియా పాక్ రిలేషన్స్ ఎక్కడ బాగుపడతాయి అనే అనుమానం కలిగితే చాలు తీవ్రవాద మొక్కలు రెచ్చిపోతారు అందువల్ల కశ్మీర్లో ఇటీవల ఘటనల్ని మనం ఒక ప్యాటర్న్గా భావించి తీవ్రవాదం పడగ విప్పింది అనే హెడ్లైన్లు పెట్టుకో పెట్టుకో ఉంటే అది వాస్తవం కాదు అది బేసికల్గా ఏంటంటే ఈ తీవ్రవాద ఘటనలో హెచ్లు తగ్గులు ఉంటాయి మనం ఎర్లీగా కంక్లూజన్కు దేనికి వచ్చిన అయిపోయింది కథ తీవ్రవాదం పని అనుకున్న తీర్మానించిన అలాగే తీవ్రవాదం పెరిగిపోతుందని గాబరా పడ్డ లాభం లేదు ఇది ఒక వైరస్ లాంటిది ఎర్లీ విక్టరీ అనే వైరస్ ప్రకటించి మనం కరోనా టైంలో ఇబ్బంది పడ్డాం అదే సమయంలో నెగ్లెక్ట్ చేసి కూడా ఇబ్బంది పడ్డాం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ప్రిమెచ్యూర్గా రైట్ ఆఫ్ చేయకూడదు అప్రమత్తత నిరంతరం ఉండాల్సిందే ప్రాసెస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి కశ్మీర్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరగాలి 
డెవలప్మెంట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరగాలి క్లైమేట్ సరిహద్దున వాతావరణ కూడా ఇంటర్నేషనల్ క్లైమేట్ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి అందువల్ల ఈ తీవ్రవాదానికి ఉన్న లివర్స్ను మనం చోక్ చేయగలిగితే వాటికి ఉన్న ఫార్డర్ను మనం కనుక అందుకోకుండా చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనం విజయం సాధించగలం దానికి పరిష్కారం కశ్మీరీ ప్రజల మనసులు గెలుచుకోవడమే ఇది వాజ్పేయి అన్నమాట నేనన్నమాట కాదు సో అందువల్ల కశ్మీరీ ప్రజల ఉదయాలను గెలుచుకుని ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీ కూడా అన్నాడు ఈ మాట వాజ్పేయి కాదు సో కశ్మీరీ ప్రజల ఉదయాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా మాత్రమే కశ్మీర్లో ఉన్న పాక్ ప్రేరేపిత తీవ్రవాదాన్ని మనం అంతం చేయగలం